真的吗？
大，你要回传呼吗？我有手机。还没动静？没动静啊，这都三天了，是不是那边给的消息不准啊？不应该，杀破魔都休三天，肯定有问题。戒烟，你当我面说，我答应闺女身上不再有烟味儿了。程大，你刚睡着的时候，他没少抽。程大，这活干完，我想请两天假去吧。去看女朋友啊？我俩都半年没见着面了，我现在给他打传呼都不回我，我要是再不回去，估计又得让嫂子给我安排相亲了。呃，还跟你没完呢。其实要我说，你就回去认个怂，能怎么着啊？怪才那么过瘾。都有啊，目标出现，准备收人。特别，你带着林影在楼下看着那窗户。廖健，你从隔壁那个楼顶翻过去，别踩石棉板啊。其他人跟我上。程大。先别上去啊。
不然我就拿死他！你觉得可能吗？香港纪录片看多了你啊！我今天的活儿就是抓你，你要作死你试试，你看我敢不敢开枪？说实话啊，就你之前犯那点事儿，不至于死罪。不过今天你要把他命搭上了。你就死路一条了，我直接把你击毙，法院都省事儿了。我再给你一次机会，你好好琢磨琢磨。少他妈问我，我今天必须走。我数到三，不管我走的话，我就拿死他。一。七叔，人没事吧？没事，皮肉伤，在医院靠着呢。七叔，哎呦，听说你今天表现得很机智嘛？啊，是队长枪法好。哎，别啊，是你悟性好。七叔，大海那边不是说缺人手吗？要不你把林颖调那边去？你可够仗义的啊，还瞧不上女同志？不是。那兄弟们干活的时候作风都太生猛了。你小姑娘，你说出点什么问题，我交代不了啊。人家二大队跟你干的不是一样的活儿，哪个刑警不得滚刀子？不，人家大海做事不稳重吗？行了，你给我好好带，案子要破，人家要安全，包括你，也得稳重点儿。啊，知道。哎，那两个毒贩子呢？玉神已经上了，你就别操心了。来，石头。食堂饭菜都准备好了，去好好吃一顿吧！啊，你就别去凑热闹了，赶紧回家。干嘛、啊？回家跟媳妇儿好好解释解释，服个软。你躲能躲得过去吗？早晚不得给归案。我没躲，啊，这不最近忙着案子呢吗？你放心吧，啊，家里没事，我去吃一口，吃完我去换玉神。喂，你好，帮我呼一下八三三六五四七。好的，八三三六五四七，请问您需要机组回电还是留言？留言。这手机不便宜吧？这三千多块吧？我也不知道，我爸换了新的，就把这给我了。你这看着也不旧啊，真是人比人气死人啊！你说你有这么一爹，你干什么刑警啊？哎，我听说上海那边刑警都给配手机。别说上海，这三楼治安那边基本人手一个。怎么了？想去治安呢？我批。没那意思，没手机照样破案，对吧？哎，要什么手机啊？你是买得起，你交不起费。我告诉你，一分钟好几毛呢。那，来来来来来
。哎呦，这么硬啊，这个！别别，老黄舍得放肉了？他怎么可能？啊，这是我做的，靠谱啊？<笑>可以啊，亮剑，我真谢谢你帮我把冰箱清空了。我焖个米饭的功夫，你就给我把半个月的鸡肉都给霍霍了。<笑>行了，老黄、啊，我要不帮你清了，你一只王八能熬三年鳖汤，你信不信？<笑><笑>行，你们给我记住了啊！从明天开始，土豆炖马铃薯，马铃薯炖土豆，吃到月底啊！行了，胖子，这顿饭啊算我的，等上个月那案子也破了，我给你切只羊了。嗯，还得是我亲叔。您就惯着他们吧。嗯，哎，还有个好消息要告诉大家，基于三大队这段时间连续几个案子都办得漂亮，局党委已经决定，下个月向省厅给你们报请集体二等功。嗯，啊，这顿饭啊。就算是提前庆功宴了啊！那咱庆功宴就吃这个，是不是寒碜点儿？那你想吃什么？烤全羊啊！那你们就加把劲儿。哎，七叔，嗯，咱有奖金吗？奖金？没有奖金，给咱三大队一人配一诺基亚也行啊！行行行行，行了，把门就绕回来了。配什么诺基亚？还是奖金，奖金实惠。哎，大兵啊，你觉得这回事件跟谁有哪关系？必须把戏啊！管谁叫大兵子呢？没大没小。兵哥，兵哥，兵哥，我觉得也应该是巴西。罗纳尔多离我耳朵，俩耳朵绝配。你觉得呢，老王？俩俩俩耳朵，六只耳也不行。我就喜欢国足，别的爱谁谁。国足不是挺厉害的吗？上个月不是刚踢了日本一个二比零？老爸，你们俩这审美啊，就够别致的，反正。七叔，省厅的协调通报，王大勇兄弟又犯案了。是去年从潘大海手里跑那哥俩吗？古塘镇的。对，前天在江州枪杀一男一女，然后抢了一辆车。这单件掉件，小件。单件多少钱？四十五。还两件。出几天？三天。押金一百，房费二百七，身份证给我看一下。丢了。那得再加五十。
，二零七，看看行不行？哎，你有按过了没？有啊，退休一百，全掉二百。全套，好嘞，快点啊！死者赵天顺经营东南亚出口贸易生意，也是当地有名的地头蛇，生意往来跟他结怨的人不少。作案枪支为贝雷塔 M 九二 F， 枪支来源不明。这枪，这枪是意大利波莱塔公司八五年研制的，后来美军也用了，改名 M 九了。九毫米子弹弹夹容量十五发，有效射程五十米。行啊，亚登，岁数不大，学问不小。这枪我们学校有，我以前打过。王大勇以前当过民兵，会用枪不奇怪。我奇怪的是，他们之前就是六门亚索的小毛贼，可从哪儿搞到这国外的支持枪呢？二零八，身上起码有两三千是吧？你说这个词儿我听不懂。让警察来评评理吧。我觉得他俩不敢回来吧，本来就有案底，回来这不找死了吗？那不一定。他们两个的老娘还有网友那个闺女，现在都在古塘镇呢。万一他们要赌一灯下黑呢？七叔，程大，翠林路派出所打电话，说他们辖区的一个宾馆发生枪案。七叔，这几个毒贩交给你了。
汉子，把这些先收起来，等他们回来以后，给他们热热吃。好嘞。我他妈把这个，我他妈弄死你！非他妈警察出来，他他妈打我！你打我行，他们不行。你他妈迟早死在女人身上。是十点十七分接到报警，十点二十六分到达现场。来的时候人已经跑了。老马、廖坚，你们带人扫一下这边路口啊。好嘞。小徐，你去走访一下附近居民。好了。送枪的人呢？送医院了，还有一个是皮外伤，在上面做笔录呢。谁报的警？住店的客人也在上面。凶手是晚上八点入住，没有身份证，他给老板钱，老板就让他入住了。嗯，地面都做完了吗？做完了，能进。血样都采了。嗯，现场不止一个人的血迹，具体结果还等回去化验之后才知道。落什么东西没有？啊，现场有一个凶手留下的包。都什么？里面都是一些衣服，还有一个大哥大。把通话记录调出来啊！还有联系人，是。那几个人呢？在隔壁呢。我那会儿正准备睡觉，只听砰的一声，那隔壁的房门就给人踹开了。完了一伙人在里面吵吵，动静可大了。后来还动手了。哎呦，那家伙干的，乒砰的。你你说这这情况谁谁敢露面啊？我就偷偷摸了，我就趴在门缝边，我接着听。然后呢？好像听那个女的哭着喊的叫强奸什么的，先不说强奸的事儿，开枪的人你认识吗？不认识。那女的真的是你媳妇儿？是啊。不是啊，那你们什么关系？就朋友啊。仙人跳的事儿以后再说。后来呢？后来我说我得报警，突然起来这人儿。小哥，有话说。没这个必要。你失业？我儿子给我给个面子。我这个面子就值这么点钱啊？啊？你他妈还想怎么着啊？我他妈去！我他娘想多要点儿。这个面子够吗？啊，来了来了，够够够够。都是出来混的，谁也别为难谁。老二。走，走！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我这是刚在床铺里发现的弹壳。嗯，好像是九毫米口径的手枪弹。哥，俺俩真是准备的结婚呢，就差领证了。那你就更恶心了。是这俩人吗？就他俩，右边这个款开的枪，没错。陈凯，有表情吗？
，撞到的是个白色面包车，车牌没看清，那个方向跑了。看来还真是这俩孙子。谁俩呀？啊？他俩还真敢回来啊？跑了最少一个半小时，开车都到晚州了。老板，你跟廖健去趟交警那边。我听说最近他们在出城路口遭了监控，看看有没有什么线索。明白。石头，你联系古塘派出所，让他们安排人把王大勇他们家周边管控起来，咱俩一块过去。啊。我觉得这个时候，他们不敢回去吧？对，他俩可能觉得你就这么觉得的。我大斌子，嗯，你带小徐，排查一下王大勇他们在咱们这儿的社会关系人。看看他们这次回来的事儿都谁知道？给你。他办案子就这样，顺着贼的思路去抓贼，好使，就有点累。走了。哎，哎，我明天还你啊。承担，那我呢？你下班吧，小姑让汤小回家不安全啊。现在进出出口啊，都是咱们的人，你放心，他们两个是回来啊，肯定跑不出去。这就是咱们的老娘。开始做饭了。找谁呀、啊？大娘，大勇他们哥俩在家吗？没在家。他们昨天呼我，说回来了，说我找他们来聚聚。会不会去哪个亲戚家了？我们家没什么亲戚。那他们俩上次是什么时候回来的？有一年多了。他们两个回来也没待几天就走了，说是打工去了。去哪儿打工去了？记不住了。奶奶。爸爸去的地方有长江，叫江州。苗苗，火烧大了，饭都糊了。嗯。你们吃饭了吗？啊，吃过了。你们赶紧吃吧，啊，我们走了。你是要去找我爸是吗？嗯，你肯定能见到他，对吗？嗯，肯定能。能
帮我把这个给我爸吗？我今天过生日，我们班同学说过，过生日的人变得省略，能给人带来好运。谢谢叔叔。你说那孩子要知道他爸是杀人犯，得多难受啊！想想我都受不了。今天是十一号吗？对。今天也是彤彤生日。那你今天早点回去呗，正好趁着彤彤生日，跟嫂子亲热亲热。你说这王二怎么配有这么好的闺女？是啊，那老太太也是，这俩什么混蛋玩意儿？当妈的眼里啊，再混蛋的儿子都能看出好来。他不是不知道自己生俩什么东西，他是不愿意接受。回去赶紧跟江州那边联系，弄清楚这半年他们在江州去过哪儿，干过些什么，尽量查到枪的来源。哎，咱要是有手机啊，这事儿现在就能办。别琢磨手机的事儿了，赶紧开，七楼等咱回去开会呢。经过比对，可以认定。江州杀人案和昨天晚上发生在嘉禾招待所的枪击案，使用的是同一把手枪，啊，是由王大和王二兄弟共同作案。周局已经向省厅申请了并案。另外，今天上午江州那边又发来消息，说经过死者的照片对比，王大勇他们应该还抢走了一根金项链。另外，相关的信息呢还在汇总当中，有任何新的消息，我随时跟大家通报。林颖。哎，你把整理的王大勇兄弟的信息跟大家说一下。王大勇，九二年因为盗窃被判刑三年，九五年三月出狱。去年带着弟弟王二勇在湖滨花园入室盗窃过程中，被屋主发现报警，二人在警方追捕过程中重伤一名民警。二大队办的，让人从眼皮子底下跑了。行了，他们俩情况大家都很熟悉了啊。老马，老马呢？嗯，叔叔在那边。呃，我们去交警部门调取了最近这段时间出城的监控录像，没有发现犯罪嫌疑人和相关的车辆。由此有三个结论：一，他们可能换车了；二，他们换成了别的交通工具；三，他们压根儿就没有出城。我们还去调取了最近的报警记录。也没有发现任何关于盗抢车辆的方面报警，车站和机场我们也进行了布控，在那段时间没有班次，火车站各个进站口我们也调取了相关的录像，也没有发现，大概就这些。这么说，他们很有可能还在市里，是吧？很有可能。他们最好是还没跑。哎，周局，嗯，就那报工的事儿，能不能往后压一压？等这案子破了以后，给咱们一起报。我是臭美，你们也不能太自大了。这个案子，省厅非常重视，一定要办得漂亮，不能有闪失。七叔，您放心，必须让您那小本上再给您多颗星。但愿世间人无病，何须嫁上药生尘。我呀，只想着安安稳稳的过了这个月，然后踏踏实实的回家抱孙子。嗯，在退休之前，您先收拾个累。这个月把案子破了，这省厅一天好几个电话的问。啊、又来了，你去去。七叔，哎，七叔，周局。啊。我听说王大勇他们又回来了，潘大，您的手机是不是信号不太好？我们这都忙活一晚上了。季双，这个案子还是给我们二大队吧。您先等会儿啊，潘大，我有点没听明白，这怎么叫还是呢
，人家潘娜那是好心。对，怕咱们再让人跑了。咱们三大队什么时候让人跑过呀？跑没完了。我正经点，开会呢。别录了，别录了，把这轱辘掐了。嗯，既然领导把这么艰巨的任务交给我们三大队了，就赶紧把人弄回来啊！不是，你有些情况你还不了解呢。对，还不赶紧了解情况去啊！啊，一天就瞎。这样，齐叔，我看这个案子，让他们俩一起上。大海呢，沿着以前案子线索弄了半年多了，情况他很熟悉。程兵沿着江州的案子又忙了一夜，现在指向一致，方向不冲突。你来做个总调度，你们俩分工加协作，我就要破案，我要人枪到案。还有你们啊，斗嘴皮子可以，做出成绩，表彰大会上斗我都行。行。你们两个，把手上的案子都先放一放，合兵一处，争取三天之内把二王抓捕归案。是，是。刑侦三大队，明白。程大，白塔路发现一辆白色面包车。